。嫂子，这个山你搞什么草了？又没什么种的。虽然暂时没什么种的，但是你不能让它长草哦。反正这个地又不急着用，我们今天就到葡萄园去玩一下了，顺便摘一点葡萄来吃了。我就不去了吧，要去你们去。你不去，光我们去有什么用啊？嫂子，我看还是你去吧。我哥不是喜欢喝葡萄酒嘛，你去了还可以多摘一点回来了。这里还有这么多草没搞完的，我哪里有时间去啊？嫂子，你就赶快去吧，这些草交给我们就可以了。那好吧，你们一定要出完的。好啊。嫂子，你不是去摘葡萄了吗？你哪来的这么大的榴莲呢？嫂子，你摘这么一点葡萄量就够不？够我够我，那你赶快去搞了，好吧？嫂子，今天我们帮你做事都累死了，你就打算弄这个给我们吃啊？你还是先把鱼弄了吧。这个鱼是我留在那里，明天姐夫要来的。我才不管那么多嘞，明天姐夫来你不会去买呀、啊？好了好了，我弄就是了，这样差不多。哪来的这么新鲜的葡萄啊？是我在葡萄园里摘的。这不是我说的，你哪有这么新鲜的葡萄吃啊？还搞了葡萄酒嘞？李小龙啊，你是不是觉得你很聪明啊？你嫂子把你当亲弟弟，才会这样由着你啊？知道吧？知道了。别说了，吃饭了。嫂子啊，天气热了，我们家的事怎么越多哟？昨天拖稻谷，稻谷还没打，今天又来拔芝麻。弟妹，稻谷已经拖回家了，晚点再打都没关系。这芝麻长这么大了，再不打就晚了。嫂子啊，你还知道晚了？这芝麻都要开花了，你现在拔掉真的是太可惜了。那有什么办法？家里有这么多事了，总要一桩桩的来做了。叫你不要种那么多，你偏要种这么多，这么热的天，你不热我们还不热呀？那就趁现在还凉快，我们赶快拔了，拔完了早点回去了。好啊，好啊，搞得我觉都没睡好。
老大，今天天气太热了，你看我衣服都湿透了，剩下的下午再来了。是啊、哦，我两件衣服都湿透了。好啊，剩下的也不多了，你们就先回去吧。你要走一起走了，人家你一个人在这里住宿，那怎么办呢？那好吧，我们把那个芝麻苗带回去吧。好啊、哦。嫂嫂真不知道你什么人，这没用的芝麻苗你都要捡回去，这你就不知道了吧？吃了芝麻叶，啥都挺好吃的。芝麻叶有什么好吃的？我实在是受不了，上楼去休息一下。好。哎呀，还是家的舒服，凉快。嫂子，你怎么弄三个蔬菜呀？而且两盆都是芝麻叶子。弟弟，你还没尝嘞？这芝麻叶子还挺好吃的。好吃也不能弄两盆了，这么热的天，好歹你也弄个分了。我说你们两个人呢，吃起饭来怎么这么麻烦呢？你知道这么热的天，弄饭的人有多难弄不？好了好了，知道了。哎，你别说这个是挺好吃的，是挺好吃的